வெல்கம் டு டேஸ்ட் ஆஃப் சென்னை இன்னைக்கு நம்ம கிட்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒயிட் கிரீமி சிக்கன் பாஸ்தா எப்படி செய்கிறதாம் பார்க்க போகிறோம் இந்த ரெசிபி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க இப்போ வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பாஸ்தா பாயில் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி நல்லா பாயில் ஆனதும் ஒரு டீஸ்பூன் சால்ட்டும் ஒரு டீஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த ஷேப்பில் பாஸ்தா வேணுமோ அந்த ஷேப் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் சேர்க்குறேன் பாஸ்தா இந்த அளவுக்கு நல்லா சாஃப்டாக வெந்ததும் இப்போ இதை நம்ம தண்ணி இல்லாமல் வடித்து தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க இப்போது இன்னொரு பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பட்டர் மெல்ட் ஆனதும் இப்போ நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ண கார்லிக் ஆட் பண்ணுறேன் கார்லிக் பட்டரில் நல்லா ஃப்ரை ஆனதும் இப்போ நான் போன்லெஸ் சிக்கன் சேர்க்குறேன் குவான்டிட்டி உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ நீங்கள் அந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க இப்போது இந்த சிக்கனை பட்டரில் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க சிக்கனில் விடுற தண்ணியிலே அது குக் ஆயிரும் கொஞ்சமாக சால்ட் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ நம்ம பெப்பரும் சேர்த்துக்கலாம் டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அப்படியே லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு இதை ஃப்ரை பண்ணிகிட்டே இருங்க உங்களுக்கு சிக்கன் சீக்கிரமாக குக் ஆகணும்னா ஒரு கால் கப் அளவுக்கு மட்டும் தண்ணியை சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க அடுத்தது உங்களுக்கு பிடிச்ச ஏதாவது ஒரு வெஜிடபிள் சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து கொஞ்சமாக கேப்சிகம் சேர்க்குறேன் நீங்கள் ப்ரொக்கோலி மஷ்ரூம் எது வேணால் சேர்த்துக்கலாம் உங்களோட இஷ்டம் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு எது பிடிக்குதோ அது சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா வெஜிடபிள்ஸ் எதுவும் போடாமல் வெறும் சிக்கனில் கூட நம்ம செய்யலாம் இப்போ கொஞ்சமாக பேப்ரிக்கா பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன் இது ஆப்ஷனல் தான் இல்லைன்னா விட்டுருங்க இதுக்கு பதிலாக சில்லி பவுடர் சேர்க்கக்கூடாது டேஸ்ட் வந்து டிஃபர் ஆகும் இப்போது இது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம சிக்கன் வெந்துருச்சு சூப்பராக ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இதை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் அடுத்தது நம்ம ஒயிட் சாஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இன்னொரு பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பட்டர் மெல்ட் ஆனதும் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ண கார்லிக் சேர்க்குறேன் இப்போது இதை நல்லா பட்டரில் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா மாவு சேர்க்குறேன் இப்போது இந்த பட்டர்லேயே நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது ரெண்டு கப் பால் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருங்க அப்போ தான் லம்ஸ் ஃபார்ம் ஆகாது இப்போ கிரேட்டட் முசலா சீஸ் ஒரு ஹாஃப் கப் அளவுக்கு சேர்க்குறேன் இப்போ இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ கொஞ்சமாக சால்ட் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஒயிட் பெப்பர் பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன் உங்கள் ஸ்பைஸ் லெவலுக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ கொஞ்சமாக ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு இட்டாலியன் ஹர்ப்ஸ் சேர்த்துக்கிறேன் ஒயிட் பெப்பர் பவுடர் இல்லைன்னா பிளாக் பெப்பர் பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த அந்த சிக்கனும் சேர்த்து இதில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ நம்ம ஒயிட் க்ரீமி சாஸ் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இந்த மாதிரி திக்கான கன்சிஸ்டன்சி வந்ததும் இப்போ நம்ம பாயில் பண்ணி வச்சு அந்த பாஸ்தாவை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ரொம்ப திக்காயிருச்சுன்னா கொஞ்சமாக நீங்கள் பால் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஃபைனலாக உங்கள்கிட்ட பார்ஸ்லி இருந்தால் பார்ஸ்லி சேர்த்துக்கோங்க இல்லைனா கொரண்ட லீவ்ஸ் இப்போ இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ அவ்வளோதான் நம்ம சூப்பர் க்ரீமி சிக்கன் பாஸ்தா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதை டிஷ் அவுட் பண்ணிடலாம் இது கொஞ்சம் கூட காரமே இல்லாமல் ரொம்ப க்ரீமியாக ரிச் அண்ட் டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போ கார்னிஷிங்காக கொஞ்சமாக இட்டாலியன் ஹர்ப் சேர்க்குறேன் அப்புறம் கொஞ்சம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஃபைனலாக கொஞ்சம் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ் இப்போ அவ்வளோதான் நம்ம எம்மியான ஒயிட் க்ரீமி சிக்கன் பாஸ்தா ரெடி ஆகிடுச்சு ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் அப்படியே லைக் பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்ல ரெசிபிஸ்க்கு எங்கள் சேனல் டேஸ்ட் ஆஃப் சென்னையை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாளைக்கும் இதே மாதிரி வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியில் சந்திப்போம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்ச